Olá, pessoal do oitavo ano. Professor Marcelo aqui. Eu vim passar o conteúdo de vocês de hoje, tá? É, a gente vai... É, a gente falou tudo que a gente tinha para falar sobre ali o, o grafite, né? A, a tipologia, essa área toda, tá? Agora a gente vai ensinar... Uma, a, a continu, vai dar início a uma nova fase de estudo aqui, tá? É, eu acho importante que vocês aprendam sobre os movimentos artísticos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, cada semana a gente vai falar de um movimento diferente, tá? É, claro, aqueles que a gente já falou durante o ano... É, Talvez a gente dê uma pinceladazinha, mas nada, a gente não vai entrar nesses assuntos de novo, tá? É, hoje a gente vai falar sobre o maneirismo, tá? É, ele, como o nome mesmo aí já fala, ele é uma forma de se, de se produzir arte, né? É uma forma, é um, é um movimento artístico próprio em, em que se cria a sua própria maneira de, de produzir a própria arte, tá? Bom, é, ele surgiu ali, o maneirismo ele surgiu ali na, no, no século XVI, tá? Lá por volta de 1500 e alguma coisa, né? Ele vem aí para romper com as referências clássicas do, do, do iluminismo, tá? É, então, eles param aí de, de dar razão a pintar motivos é, religiosos e passam a ter uma liberdade maior de expressão ou de temas, tá? Eles começam a escolher temas mais, é, mais pagãos, né? Com histórias bem diferenciadas, embora eles ainda pintem é, histórias bastante religiosas, tá? Bom, eles vêm, como eu disse, eles vêm para romper a padrão de beleza que era usado lá no, no, no iluminismo, tá uh, e aí eles vão acabando se, se é, diferenciando uh, nas formas que eles produzem tá como o nome mesmo diz é manismo nada mais é do que a forma como o próprio artista se, repre, se reproduz a sua arte tá então o manismo vai vai seria algum algumas uh, Algumas, alguns conceitos estéticos que não eram usados antigamente, tá? Por exemplo, eles vão usar, é, eles vão pintar é, as coisas, mas não de forma natural, né? É, embora realista, mas não de forma natural. Eles vão indo, eles vão alongar mais as figuras, vão criar perspectiva, uma perspectiva diferenciada, tá? Então, eles vão fazer... Uh, de uma forma dif diferente o que ele já produziu antes, tá? É, a natureza aí, como o texto mesmo que está falando, a natureza é representada de forma distorcida e realista, sendo que as figuras bizarras aparecem com frequência. Ou seja, você vai ver é, figuras com corpos dist distorcidos, alongados, é, braços longos demais, né, pescoços longos demais, é, figuras feitas de... É, imagens, né, figuras, rostos feitos de, de, de legumes, de frutas, enfim, coisas bem, bem loucas, é, mas bem legal também, tá? O maneirismo, ele vai ser aí um precursor, ele é considerado precursor do, do barroco, tá? Que o barroco acaba se apropriando de alguns conceitos do maneirismo, ele vai levar isso para frente, e ele também, a gente pode acabar contando aí que ele seja um pré... É, surrealista, tá? Porque ele vai levar aí para estágios bem diferenciados na imaginação, né? Enfim, a gente vai ver algumas obras aqui sobre isso. É, só para falar, né? A gente, a gente tem os principais artistas, que é o Bruegel, é o Greco, Tiziano e Tintoretto, tá? É, eu vou falar um pouco aqui do Bruegel, tá? De algumas obras deles depois mas depois eu vou passar mais um, vou passar um vídeo sobre o El Greco, que eu acho também bem interessante que vocês conheçam ele, tá? Eu tenho um vídeo aqui também que vai apresentar um pouco melhor essa, o conceito do maneirismo, como ele surgiu, né? Ah, vai passar um pouco desse contexto histórico aí, tá? E eu acho mais interessante que vocês vejam esse vídeo, tá? Acho que 
Bom, a gente viu aí uma explicaçãozinha sobre o maneirismo, né? É, a gente viu algumas umas obras de alguns artistas aí também, né? É, eu tenho aqui algumas obras, separei algumas obras, só falar bem rápido delas, 
É, só para a gente perceber, né? Olha, a perspectiva que o Bruegel aqui, né? No caso aqui é o Bruegel, é, a paisagem de Ícora, o nome da, da obra, é, ele usa uma perspectiva diferenciada. Ela é uma perspectiva atmosférica, mas é, a figura está um pouco grande demais aqui, né? Para... Pra para o todo né, do, da, da obra, né? a gente tem as pernas muito longas, o corpo bem arredondado, cabeça, né? então é, se diferencia bastante do que a gente estava acostumado a ver no renascentismo, por exemplo. Né? É, isso aqui é uma das obras, uma, o tipo de obra que eu gosto bastante, que ela tem muita informação, né? ela tem muita coisa para você olhar, é, cada canto que você olhar aqui, você vai encontrar coisa diferente, né? ela tem essa coisa do estranho, né? já impregnado aqui, a gente tem aqui esse rapaz, aqui, esse cara aqui, né? com o corpo bem mais arredondado e a perna muito fina, a perspectiva né, dele, é, embora ela, ela tenha esse aprofundamento, é, ela também traz a sensação que, na verdade, é um, é um declive aqui, né? um enclive, não sei como é que fala, mas é, parece que é um morro, né? uma, uma ladeirazinha aqui subindo e tal. Então, ele vai trazer é, esse desproporcionamento da, das coisas. Né? Ele vai brincar aí com, com as formas e com a, com a percepção da gente. Tá? A gente tem aqui também essa, ela também brinca muito com a perspectiva, né? ao mesmo tempo que esses esse rio aqui, esse, esse, esse horizonte aqui, no caso, né? Ela, ele está muito em cima para essa perspectiva aqui. Então, isso brinca com, com, com a espacialidade do lugar, né? do, da obra, né? O cara aqui deitado, é, olha, isso aqui forma, parece um, um, um pássaro, né? Deitado aqui, esse rosto, essa, essa figura aqui, né? Então, ele vai, ele vai brincar bastante com isso aqui, no caso do El Greco, Tá? É, isso aqui talvez seja a obra mais conhecida do El Greco, tá? que é a Grande Torre de Babel, que é aquele, aquele mito, é, da, da, é, mito bíblico, né? que o homem tenta chegar aos céus através de uma torre, de uma torre gigantesca, e Deus vai lá e acaba destruindo ela. Né? Então, aqui a gente vai vendo é, como seria a imagem disso, né? a, a, a interpretação do Bruegel sobre essa torre. Né? Novamente, a perspectiva ela é bem estranha aqui, ela não é convencional, né, por assim dizer. As figuras aqui também bastante alongadas, as pernas bem finas e tal. Tá? Uh, eu queria passar um vídeo aqui sobre o El Greco, tá? que tem esse, esse textozinho, mas eu nem vou ler ele, porque o, texto, o vídeo ele vai explicar melhor, né, vai fazer vocês entenderem melhor. Ele, claro que ele vai pautar um pouco sobre uma obra específica, mas vocês vão entender um pouco como é o greco funciona, como ele trabalha, e, e um pouco da história dele também, tá?
Isso daí foi o greco, né, gente? Ele, como eu disse, ele foi revolucionado aí na pintura, lá, já no, lá em 1500 ele já estava um pouco adiantado no que, eles, no que eles estavam produzindo naquela época, né? Bom, gente, por enquanto é isso a, a nossa aula de hoje, tá? A, espero que vocês fiquem bem a, e a gente se vê na próxima semana, tá ok?